കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ആർഷ അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ഷമീർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സംരംഭവുമായി ആർഷ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ അധ്യാപകരുടെയും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ആകെ നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കേണ്ടത് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഇക്കണോമറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മെട്രീസസ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി സിക്സ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇന്റഗ്രേഷൻ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് വെക്ടർ ആൽജിബ്ര ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമട്രി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം പ്രോബോലിറ്റി ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മെട്രിസ് ലുക്ക് എന്ന ബോർഡ് മെട്രീസസ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് മെട്രീസസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയ മക്കളെ ഞാൻ കുറച്ച് സംഖ്യകളോട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഈ സംഖ്യകൾ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഖ്യകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ് ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വേറെ വല്ല പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ സംഖ്യകള് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ ഒരു പെട്ടിക്കാത്ത അടച്ചിടുന്നു ഈ പെട്ടിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ അറ എന്ന് എന്താ മക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേര് റെക്റ്റാങ്കുലർ അറ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ അറയ്ക്കകത്ത് ഈ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു വെളിയിൽ കിടന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അകത്തിട്ടു അങ്ങനെ അറയ്ക്കകത്തിട്ടു ആ അറയെ നമ്മൾ എന്തോ വിളിച്ചു റെക്റ്റാങ്കുലർ അറ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ അറയ്ക്കകത്ത് കുറെ നമ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്പറുകൾ നേരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ ഈ നമ്പറുകൾ എങ്ങോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ താഴോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ ഞാൻ ഒരു കടയിൽ ചെന്നു അവിടെ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് റോസാ പൂക്കൾ മേടിച്ചു റോസാ പൂക്കൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പോകുന്ന കടയിലേക്ക് നടന്നു പോകും എങ്ങനെ നടന്നു പോകും നേരെ നടന്നു പോകും അപ്പൊ നേരെ കിടക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇത് നേരെ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നേരെ കിടക്കുന്ന എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കും റോസ് എന്താ വിളിക്കുന്ന പേര് റോസ് അപ്പൊ നേരെ കിടക്കുന്ന എലമെന്റുകളെ എന്തോ പേര് വിളിച്ചത് റോസ് അങ്ങനെ ആ റോസാ പൂക്കൾ മേടിച്ച് ഞാനൊരു കൊച്ചിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഒരു പെൺകൊച്ചിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം എന്തായി എന്തായി ആ കിടച്ച് കുളമായി അപ്പൊ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന് എന്തോ വിളിക്കുന്നത് കോളംസ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നേരെ കിടക്കുന്ന എലമെന്റുകളെ എന്തോ വിളിക്കുന്നു റോസ് താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന എലമെന്റുകളെ എന്തോ വിളിക്കുന്നു കോളംസ് നേരെ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിനെ എന്തോ വിളിക്കുന്നു മക്കളെ ഈ സ്കാൾഡ് റോസ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന ലൈൻസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിനെ എന്തോ വിളിക്കുന്നു കോളംസ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ നേരെ ഒരു കടയിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടുന്ന് റോസാ പൂക്കൾ മേടിക്കുന്നു ഒരു പെൺകൊച്ചിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താകുന്നു കുളമാകുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ പറയാം മെട്രിസ് മെട്രിസ് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേ 
മെട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെന്റുകൾ എന്തിനാ പറയുകയും ചെയ്യണം റെക്റ്റാംഗുലർ അടയ്ക്കകത്ത് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് മെട്രസ് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ മെട്രസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മെട്രസ് ഈസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് That is the definition of metris. That is the first topic. Metris is a rectangular array arranged in numbers in rows and columns. This is the first row, second row, third row. First column, second column, third column. Okay. Now, we have learned the first topic of the first topic. The definition of a metris and gill. രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിസ് എന്താ മക്കളെ ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മെട്രിസ് ആണോ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇതൊരു മെട്രിസ് ആണോ ആന്ന് എങ്കിൽ ഈ മെട്രിസിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മെട്രിസ് ആയത് റെക്റ്റാംഗുലർ അറയ്ക്കാത്ത എലമെന്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നേരെ ഉള്ളത് ആരാണ് റോസ് താഴോട്ടുള്ളത് ആരാണ് കോളംസ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഒരു മെട്രിസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്കിൽ ഈ മെട്രിസിനകത്ത് നോക്കിയ എത്ര റോസുകളുണ്ട് എത്ര റോസുകളുണ്ട് രണ്ട് റോസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് റോസുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാമത്തെ റോ രണ്ടാമത്തെ റോ എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും എം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ടു ഇനി എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കോളം രണ്ടാമത്തെ കോളം എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് Number of columns. It is denoted by the symbol N. N is equal to 2. Apa number of rows is denoted by the symbol M. M is equal to 2. Number of columns is denoted by the symbol N. That is N is equal to 2. Then the order of the matrix is denoted by M. ഗുണം എൻ എന്ന് എഴുതും പക്ഷെ വായിക്കുന്നത് എം ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഈസ് ടു ബൈ ടു ആൻസർ ഈസ് ടു ബൈ ടു ഓക്കെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം മറ്റൊരു മെട്രിസ് നോക്കിയ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എളുപ്പം പറഞ്ഞ ആൻസർ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞോ ആ എം ഇ സി കെൽ ടു എം ഇ സി കെൽ ടു ശരിയാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അറിയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ എത്ര റോസുകളുണ്ട് മൂന്ന് റോസുകൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പം പറഞ്ഞ കോളത്തിന്റെ എണ്ണം കോളത്തിന്റെ എണ്ണം എത്ര എളുപ്പം പറ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഈസ് ഓർഡർ എളുപ്പം പറഞ്ഞോ ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ എ സി ടു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടു എളുപ്പം ആൻസർ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞോ എം ഇ സി കൽ ടു എത്ര റോസുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ശരിയാണ് എം ഇ സി കൽ ടു ടു എൻ ഇ സി കൽ ടു എത്ര റോസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എൻ ഇ സി കൽ ടു എത്ര ആണ് മൂന്ന് എങ്കിൽ ഓർഡർ പറഞ്ഞ മക്കളെ എത്ര എം ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച് എ ഇ സി കെൽ ടു ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എളുപ്പം ഓർഡർ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇത്രയും പറഞ്ഞേ എം എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എം ഇ സി കെൽ എത്ര ആണ് മൂന്ന് എൻ ഇ സി കെൽ എത്ര ആണ് രണ്ട് എങ്കിൽ ഓർഡർ എത്ര മക്കളെ എം ബൈ എൻ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പൾ എം Number of columns is denoted by the symbol N. Therefore, order of a matrix is M by N. Okay? Now, the topic is the first topic. Definition of matrix. 
രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഓർഡർ ഓഫ് മെറ്റസ് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാം പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എലമെന്റ് നമുക്കടെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്തോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കണം നിങ്ങൾ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരാണ്ട് അവിടെ നോക്കിയ മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ പേരറിയാമെങ്കിലും പയ്യാണെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ എഴുതേൽപ്പിക്കും എങ്ങനെ എഴുതേൽപ്പിക്കും മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി എഴുന്നേക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എഴുന്നേക്കും അത് ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനമാണ് പൊസിഷൻ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ എലമെന്റുകളുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് നിർണയിക്കാം അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഇവിടെ ഇലവൻ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കണം ഈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എത്രാമത്തെ റോയിലാ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ എത്രാമത്തെ കോളത്തിൽ എലമെന്റ് ആ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം അപ്പൊ എത്രാമത്തെ കോളത്തിലെയാ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എലവെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് എ ഐ ജെ ഐ ജെ എഴുതേണ്ട സഫിക്സിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് റോ ആരുടെ പൊസിഷൻ ആ മക്കളെ റോയുടെ പൊസിഷൻ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് കോളം ആരുടെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോളത്തിന്റെ പൊസിഷനെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു റോയുടെ പൊസിഷനെ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോളത്തിന്റെ പൊസിഷനെ എങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഐ എത്രാ മക്കളെ എത്രാമത്തെ റോയാ രണ്ടാമത്തെ റോ എത്രാമത്തെ കോളമാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളം എങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം എ ടു ടു ആൻസർ ഈസ് ഇലവൻ മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയ മക്കളെ ഐ ജെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റോയുടെ പൊസിഷനെ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കോളത്തിന്റെ പൊസിഷനെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഐ എത്ര മക്കളെ ടു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടു എങ്കിൽ എ ഐ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു ടു എ ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഉത്തരം എത്ര ഇലവൻ ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്കിൽ അടുത്ത നിങ്ങൾ നോക്കിയേ തേർട്ടി ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രാമത്തെ റോയില മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ എത്രാമത്തെ കോളത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ത്രീ ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് എ ത്രീ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയത് മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ എത്രാമത്തെ കോളം ഒന്നാമത്തെ കോളം അതാണ് കറക്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ റോ ഒന്നാമത്തെ കോളം ദാറ്റ് ഈസ് എ ത്രീ വൺ തേർട്ടീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് എളുപ്പം പറ എത്രാമത്തെ റോ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ എത്രാമത്തെ റോയാ മൂന്നാമത്തെ റോ എത്രാമത്തെ കോളം ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം എ ത്രീ ത്രീ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പം നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞ എ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇലമെൻ രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇലമെൻ ആരാ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ രണ്ടാമത്തെ റോ എത്രാമത്തെ കോളം ഒന്നാമത്തെ കോളം ഉത്തരം എത്ര ഓക്കെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പം പറയണം എ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഒന്നാമത്തെ റോയിലെ ഒന്നാമത്തെ റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇലമെൻ ഒന്നാമത്തെ റോ രണ്ടാമത്തെ കോളം ഉത്തരം എത്ര എത്ര സെവൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം റോസാപ്പൂ മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്ത് വിവരത്തോള് കൊളമാനത്തോട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് റോ രണ്ടാമത്തത് ആരാണ് കോളം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ എളുപ്പം പറയണം നിങ്ങൾ ഏ ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മൂന്നാമത്തെ റോ എത്രാമത്തെ കോളം രണ്ടാമത്തെ കോളം മൂന്നാമത്തെ റോ രണ്ടാമത്തെ കോളം ഉത്തരം എത്ര ഫോർട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പം എലമെന്റുകളുടെ പൊസ്റ്റനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എ ഐ ജെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസ്റ്റൻ ഓഫ് റോ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പൊസ്റ്റൻ ഓഫ് കോളം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എവിടെ എഴുതണം സഫിക്സിൽ എഴുതണം ഓക്കെ 